낮 뜨거운 문화야만의 현장, 세계적 1등 국민의 문화향수 그 잔잔한 갈망의 차분한 현장이었다. 이 문화선진국에서 빨리빨리 민족성의 표징이라던 새치기나 번태로운 짜증 또는 자기과시성 속물근성은 그런 것이 있었던가 하고 머리를 싸매야 할 정도로 아득한 옛 기억으로 가라앉고 있었다. 그러는 잠시 전시장을 들어가면서 문화 선진국의 환상은 달라지고 문화라는 이름 아래 저지러지는 야만적 전횡에 대한 절망으로 깨어지고 있었다. 휴대폰 낱장 사진만 허용한다는 기괴한 선신은 영상 기록에 대한 무지를 탓하기 전에 인식과 제도의 전번 필요성이 대두될 상황이었다. 영상 기록에는 죄가 없다. 상업적 혹은 품위 손상들은 그 영상물의 촬영 반포자에게 책임을 물을 수도 있으되 저작권 침해는 관계 기관과 유튜브 등의 사회 연동망에서 검증된다. 전시기한과 관리자의 얼빠진 월권 의식은 문화 선진국의 이미지를 격추시키는 부끄러운 만행에 불과하다. A scene of embraced cultural barbarians. Are we cultural barbarians? It was a calm scene of the peaceful longing for the cultural nostalgia of the world's first-class cultural people. In this culturally advanced country, the signs of nationality, such as a cut in line, annoying boredom, or self-assurance snobbery, were quickly sinking into distant memories that confused whether there was such a thing. Then at the moment of entering the exhibition hall, the illusion of advanced cultural countries was broken. And it was shattered by despair over the barbaric arbitrariness perpetrated in the name of culture. It was eerie for the bizarre regulation that video shooting is prohibited but still cut is permitted. However, before blaming the ignorance of video recordings, it's sure to be necessary to check the perception and system. There is no crime in the video recording itself. Commercial or dignified damage, etc. may hold the responsibility of the filming distributor of the video, but copyright infringement is verified through social networks such as related organizations and YouTube. The wartime plan and the manager's ignorant sense of superiority are nothing more than shameful exploits that undermine the image of the cultural